വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ പി അബ്ദുൾ സമദ് സാഹിബ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ശ്രീ കെ മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാർ വേദിയിലുള്ള എസ് ഐ ശ്രീ മഞ്ജിത് ലാൽ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വി സി ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിക്ക് സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ സാധാരണ ആളുകളെ പോലെ ജീവിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഇത്തരം നല്ല പ്രവണതകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മറ്റു ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും എപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മലപ്പുറം ജില്ല അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രോഗ്രാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സേവനങ്ങളും രോഗീ പരിചരണങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ പക്ഷെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിലും പലപ്പോഴും മലപ്പുറം ജില്ലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം തല താഴ്ത്തിയിരിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിലാണ് ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പാലിയേറ്റീവ് കെയറും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ ജനസംഖ്യയുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും ഞാൻ പിടി പലപ്പോഴും ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാറില്ല കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് എപ്പോഴും പറയും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഭയങ്കര ജനസംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കൂല അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് മനസ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ യുവാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ ഒരു നിരയുണ്ട് പത്തനംതിട്ട അതുപോലെ ഇടു കോട്ടയമൊക്കെ നോക്കൂ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് വൃദ്ധന്മാർ മാത്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താത്ത ഒരു ജില്ലയാണ് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും പിന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരള ഗവൺമെന്റും എന്നെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ സമീപ വർഷത്തിലല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം പിന്നിലോട്ടാണ് അപ്പോ ജനസംഖ്യ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കിഡ്നി വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോഗ്രാം ആയാലും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളും തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പഞ്ചായത്തിലെ എന്താണ് നല്ല സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജില്ലയാണ് മലപ്പുറം ജില്ല കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരും പങ്കിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രത്യേക കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കൂടെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ കിഡ്നി അസുഖങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അതെങ്ങനെ തടയാന്നുള്ള ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എനിക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാൻസർ രോഗികൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റും ഇപ്പൊ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മള് മലപ്പുറം നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറെ മത തീവ്രവാദികളുടെ നാട് അതല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളുടെ പേരിൽ കാണുന്ന ഒരു നാട് പഠിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ജില്ല പഠി ആൾക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാ നല്ല ഉയർന്ന റാങ്കുകളും ഇവിടുന്ന വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ ചീത്തപ്പേര് മാറാൻ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്ത് കൂടെ കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഇത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷനും അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങളാണിത് അത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയായിട്ടും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യ
ഇവിടുത്തെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം രോഗത്തിന് ചികിത്സിക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എങ്ങനെയോ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൊണ്ടാടുന്ന യു യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ല ആരും പറയാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരിലേക്കും ഒരുപോലെ എത്തിക്കുക അത് പൈസ ആയാലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ആയാലും റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആയാലും നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതാണ് എല്ലാ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുവിധം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരും മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആരും പറയാതെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി കാണുന്ന രോഗികളോട് ചോദിക്കുക സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതം വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോ പ്രഷറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ മതി എന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മലപ്പുറത്തുകാർക്ക് ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് അലസതയും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അസുഖം വരട്ടെ അപ്പം ചികിത്സിക്കാം ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് മാറിയിട്ട് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കണം ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അസുഖം വന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് സ്ട്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷാഘാതോ വരുമ്പോൾ അതിനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതിൽ അങ്ങോട്ട് എത്താത്ത വിധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രോഗി ആയതിന് കഴിച്ച ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രോഗിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഈ വയസ്സ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുകളിൽ വന്നിരുന്ന പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഒക്കെ ഇപ്പൊ മുപ്പതുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം വ്യായാമം അതുപോലെ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക അതായത് കഴിയുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലൊരു മുരിങ്ങ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ മുരിങ്ങ ഒന്നും ആരുടെ വീട്ടിലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് പേരെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടാ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പച്ചക്കറികൾ വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്നത്ര തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമ്മുടെ കിണറുകളും പരിസരം വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഈ സമയം ഒരു ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വെളുപ്പം നിർത്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും കുത്തിവെപ്പെടുക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് ഒറ്റ സെന്റൻസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ കുത്തിവെപ്പെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും കുത്തിവെപ്പെടുത്തത് മൂലം അവർ രക്ഷപ്പെടും അതാണ് സയൻസ് അതായത് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് ശതമാനം പക്ഷെ അതിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ജില്ലയിലെ ഡിഫ്തീരിയ ഡെറ്റനസ് അതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നാല് ദിവസം മുമ്പും പൊന്നാനിയിലെ ഒരു കുട്ടി ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടി ഡിഫ്തീരിയ വന്ന് മരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മളും നമുക്കതിൽ വിഷമമില്ലേ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി പിന്നെ രോഗികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ജില്ലയാണോ മലപ്പുറം ജില്ല കാരണം ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും കാണാനില്ല അപ്പൊ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ കാണാനുള്ള അവസരം മലപ്പുറത്ത് നമ്മൾ കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നിർത്തണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഇതിൽ വേണം അതോടൊപ്പം ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തി വരുന്ന